ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഫിഷ് കറിയാണ് തേങ്ങ അരക്കാതെ എങ്ങനെ കട്ടിയുള്ള ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഈ കറി വെക്കാൻ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഫിഷ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം വലിയ മീനുകളൊക്കെ വെച്ച് വെക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ നന്നായിട്ടുണ്ടാകും ഇപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ അയില വെച്ചിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അയില ഉപ്പും മഞ്ഞളും മുളകും ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി ടൈം ഒന്നും മാരിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ മസാല വഴട്ടൻ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അതിനായിട്ട് ഒരു മൺചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉലുവയും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ജീരകം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മാത്രം പിന്നെ ഒരു വലിയ സവോള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ചുവന്ന മുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കണം ഇതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴട്ടിയെടുക്കുക പിന്നെ ഈ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ അരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ തക്കാളിയുടെ ഒരു കാൽ ഭാഗം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ കറി ഒരു തക്കാളി കറിയുടെ ഒരു ഫീലായി പോകും അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ഭാഗം തക്കാളി മാത്രം ചേർത്തിട്ട് വഴട്ടി കൊടുക്കുക ബാക്കി തക്കാളി നമ്മൾ പിന്നീട് ഇടാം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും നോർമൽ ചില്ലി പൗഡറും മിക്സ് ചെയ്തതാണ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നീട് രണ്ടോ രണ്ടര ടീസ്പൂണും മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി വീണ്ടും ഈ മസാല നന്നായിട്ട് പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴട്ടി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഈ സവാളയ്ക്ക് പകരം ചെറിയ ഉള്ളി എടുക്കുകയെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് ടൈം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയ സവാള മാത്രം എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചൂട് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അധികം വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഇപ്പോൾ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു മൺചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേ മൺചട്ടി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ അത് സൈഡിൽ മസാലയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ മൺചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കരിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ എരിവിന് രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ തക്കാളി നേരത്തെ ഒരു കാൽ ഭാഗം തക്കാളി മാത്രമേ ഇട്ടുള്ളൂ ബാക്കി തക്കാളി ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴട്ടി കൊടുക്കുക ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായുടെ ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആ അരപ്പിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കറി കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തേങ്ങ ചേർക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റും വേണം കുറച്ച് കറി കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തേങ്ങ ചേർക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ സവാളയൊക്കെ വഴട്ടിയില്ലേ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഒന്ന് തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് പിന്നീട് ഇറക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ചൂട് തന്നതിന് ശേഷം ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ തേങ്ങ ഇടുകയാണെങ്കിൽ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച കറിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റിലാവും ഏതായാലും ഞാൻ ഇന്ന് തേങ്ങയൊന്നും ചേർക്കാൻ പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്ഷന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അതേപോലെ ലാസ്റ്റിൽ തേങ്ങ പാൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതും വേറെ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇത് വഴട്ടി കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഈ കറിക്ക് ഞാൻ വാളം പുളിയാണ് എടുക്കാറ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം പോലെ നിങ്ങൾ എന്താണോ എടുക്കാറ് കുടമ്പുളിയോ വാളം പുളിയോ അല്ലെങ്കിൽ മാങ്ങയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഈ കറിക്ക് ഞാൻ വാളം പുളിയാണ് നോർമലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാറ് ഇതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട അത്ര വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കണം എന്നതിൻ്റെ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ മീൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട അത്ര ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ടു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നതിൻ്റെ ശേഷം മീൻ ചേർക്കാം ഇപ്പം മീനിൻ്റെ തലഭാഗം ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ഈ അടച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുക അപ്പം മീനിൻ്റെ
അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ റെസിപ്പി വീഡിയോ അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്സ